സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെർച്വൽ ടീച്ചിങ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡി എം ബി എസിലെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഡി എം ബി എസിൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് കാർഡ് നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഡി എം ചെയ്താൽ മതി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിന് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളും കൂടി വരുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ട്സിന് നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് എടുക്കാം ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് എ റിസർച്ച് റിസർച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർച്ച് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എൻക്വയറി ഓഫ് എനി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളജ് നമ്മുടെ എനി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളജ് ഏത് മേഖലയായിക്കോട്ടെ അതിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എൻക്വയറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഡിസ്കവർ ഓർ റിവൈസ് ഫാക്ട് തിയറീസ് ഇൻ എനി സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനോ അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തിയറീസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിൽ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മളത് നോക്കുക ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനോ റിവൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസർച്ച് അപ്പം എന്തിനാണ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്റ്റോ തിയറിയോ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനോ അത് റിവൈസ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടി റിസർച്ച് ഈസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഡിസൈൻ ആൻഡ് കാരിഡ് ഔട്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ സോൾവിങ് എ പ്രോബ്ലം റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് റിസർച്ച് എ റിസർച്ച് പ്രോസസ് അഡോപ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് പ്രൊസീജർ എപ്പോഴും റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സും പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് കളക്ട് ഡാറ്റ ആൻഡ് അറേ അറ്റ് ഡിസിഷൻ എപ്പോഴും ഒരു റിസർച്ച് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാന ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തും അതാണ് റിസർച്ച് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സോ ഇമ്പോർട്ടൻസോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ നോളജ് ബേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് നമ്മുടെ അറിവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം ടു ഡിസ്കവർ ദ ട്രൂത്ത് നമുക്ക് സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്യാം ടു ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു എ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം ടു വെരിഫൈ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് തിയറീസ് ആൻഡ് ഫാക്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള തിയറീസും ഫാക്റ്റും ശരിയാണോ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് തിയറീസ് പുതിയ കൺസെപ്റ്റും പുതിയ തിയറീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് So next question ആണ് differentiate between quantitative and qualitative research. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്താണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിഡക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് പിന്നെ ക്വാണ്ടി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് കൂടുതലും ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റയിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ദെൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ
അതെന്ന് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഔട്ട്കം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഔട്ട് കത്തിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നു ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എ സിംഗിൾ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോബ്ലത്തെ മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനാവുന്ന കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇറ്റ് സീക്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീൻ ടു ഓൾട്ടർ ഓ മോഡിഫൈ തിങ്സ് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ കൂടുതൽ നോക്കാം ഇറ്റ് യൂസ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ദ ഔട്ട്കംസ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മെയ്ജർ ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്താണ് വാട്ട് ആർ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ എലമെൻസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രോബ്ലം ബിസിനസ് പ്രോബ്ലത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഡിഫൈനിങ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഫോമുലേറ്റിംഗ് ഓഫ് എ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡാറ്റ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ പ്രോബ്ലത്തെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതിനെ പറ്റി ഒരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം ഇനി അടുത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗെയിനിങ് ഓഫ് ന്യൂ ബിസിനസ് നോളജ് പുതിയ ബിസിനസ് നോളജ് നമുക്ക് ഗേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന പല ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി ഒരു നല്ലൊരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റൈലായിരിക്കണം അതെപ്പോഴും ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം റീഡർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോക്കസ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീഡേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സം ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി ആയിരിക്കണം റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡും ഓർഗനൈസ്ഡും വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡും ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ അഞ്ച് മോഡ്യൂളിൻ്റെ പി ഡി എഫ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് 